నేను తనికి రాలేదని ఎందుకంటే ఎల్లుట రేపు కాకుండా ట్వంటీ ఎయిత్ ని నా మిత్రుడు అక్కడ టర్కీస్ ప్రెసిడెంట్ అడుగా మే పదిహేను వన్ అండ్ హాఫ్ టూ పర్సెంట్ తో వాటమికి గురయ్యారు మరలా రీ రన్ అవుతుంది ఎలక్షన్ మీరందరూ ప్రెసిడెంట్ అర్డగాన్ ఈజ్ ఎ స్టేబుల్ సీజన్ పొలిటీషియన్ ఫర్ పీస్ బిట్వీన్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ జ్యూస్ ఫర్ పీస్ బిట్వీన్ వెస్ట్ అండ్ ద ఈస్ట్ పీస్ బిట్వీన్ రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ as a man of peace he is providing great leadership for not only the people of turkey and the middle east for the rest of the 56 muslim countries he is standing tall to show the world peace is possible we are planning to be having a global peace summit in istanbul turkey god willing i am asking all people of all faiths to pray for president ardagan to win this election on may 28 sunday and those who are following the facebook in turkey and the entire reason please vote for stability because coalition government doesn't work the six opposition leaders who are working together will not be able to provide a stable proper peaceful leadership and turkey has seen a great economy the leading economy in time of crisis when the world is suffering therefore i am supporting president erdogan please vote for him those who are in turkey thank you very much ipre turkish presidential advisor leader yabi yar deshala muslim నాయకులు చైర్మన్ మాది ఇబ్రహీం గారు కాల్ చేశారు ఇంకా నేను నిన్న తనకి వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ నేను ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాను పీస్ సమిట్లు పెట్టాను అయితే ఇప్పుడు నేను కర్నూలు ఎందుకు వచ్చాను చాలా మందికి ప్రశ్న కొన్ని ఛానల్ ఇంతవరకు రాత్రి పగలు చూపించిన వారు మళ్ళా పేరు చెప్పను ఇది ఏరు చేయకపోతే పేరు కూడా చెప్తా పక్షపాతాన్ని నేను ఒప్పుకోను సహించం నేను మాట్లాడేది ప్రజలకు సత్యం తెలియాలి అవినాష్ రెడ్డి ఎవరో నాకు నిన్నటి వరకు తెలియదు ఎప్పుడు కలవల అవినాష్ రెడ్డి తల్లి అలాగే లక్ష్మి విమలా రెడ్డి గారు వివేకానంద రెడ్డి గారి చెల్లి అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తల్లి విజయమ్మ రాజారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ నా సభలు అటెండ్ అయ్యారు ఇంట్లో కూడా పులివెందుల్లో బ్లెస్సింగ్స్ ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు నిన్న నిన్న అవినాష్ రెడ్డితో నేను క్లియర్ గా మాట్లాడాను అందరినీ బయటకు పంపించారు వందల మంది ఉన్నారు ఒక్కరినే లోపల ఉంచా నేను అవినాష్ రెడ్డిని ప్రశ్నలు అడిగా చెప్పులు ఆయన పక్కన పెట్టేసి దైవతో దేవుడితో మాట్లాడినట్లు ఆయన మాట్లాడాను నా కూతురు వయసు ఆయన ముప్పై ఎనిమిది నా కూతురు ముప్పై వివేకానంద రెడ్డిని చంపడంలో నీ హస్తం ఉందా నీ హస్తం ఉందా సార్ నేను ఎందుకు చంపాలి ఆయన్ని లేదా చంపించాలి ఏడెనిమిది సార్లు సిబిఐ పిలిస్తే నేను వెళ్ళాను ఎప్పుడు ఎంక్వైరీ చేసినా వెళ్తాను మా నాన్నగారిని అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టారు నేను తప్ప నా తల్లికి ఎవరు లేరు తల్లి ఐసీయూలో ఉంది అందరూ డాక్టర్ లేక రిపోర్ట్ చేస్తున్నా అలాంటిది నేను ఇరవై ఏడులో వస్తాను ఐదు ఆరు రోజులు టైం అడిగానండి తప్ప లేదు తప్పు లేదు మాట్లాడిన తర్వాత తలమే చేయించి ప్రేయర్ చేశాను నేను మూడు నాలుగు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాను ఇది చంద్రబాబు నాయుడు కుట్ర ఎందుకు నేను ఇంత ధైర్యంగా చెప్తున్నాను నా మిత్రులైన వివేకానంద రెడ్డి గారిని ఎప్పుడు చంపారు మార్చి పదిహేను రెండు వేల పంతొమ్మిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం ఎప్పుడు జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ హత్య జరిగింది ఆయన ఆధ్వర్యంలో బిజెపి ఎస్పి పోలీసులు వెంటనే జరగగానే క్రైమ్ సీన్ ని కాపాడి అదే అమెరికాలో అయితే వంద దేశాల్లో అయితే క్రైమ్ సీన్ ని కాపాడి ఎవరు చేశారు ఎలా చేశారు ఎక్కడ చేశారు వెంటనే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు మార్చ్ ఏమైంది ఏప్రిల్ ఏమైంది మే ఎంత వరకు ఏమైంది ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వంద రోజులు దాని మీద స్పందించలేదు అరెస్టు చేయించలేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించలేదు అన్నారు నేను అడుగుతున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారి జవాబు చెప్పమని ఆయనే స్పందించారు చిత్తశుద్ధి ఉంటే రెండోది ప్రశ్న ఇప్పుడు ఎలక్షన్ల ముందు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది నాలుగు సంవత్సరాల సిబిఐ కళ్ళు ఎందుకు మూసుకుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సిబిఐ మీద మాకు నమ్మకం లేదు ఈ సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ కరెక్ట్ కాదు ముఖ్యమంత్రిగా బిల్లు ఆర్డర్ పాస్ చేసి సిబిఐకి నో ఎంట్రీ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పలికారు అవునా కాదా అది మన అందరికీ తెలుసు అప్పుడు సిబిఐ మీద నమ్మకం లేనప్పుడు మీరెందుకు ఎంక్వైరీ చేయలేదు అవినాష్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయిస్తున్నట్లు ఒకటానికైనా ప్రశ్నకు జవాబు ఉందా మీరు ఆయన ఎందుకు పెట్టారు ఇంకొకటి అవినాష్ రెడ్డి ఒక లెటర్ ఇచ్చారు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు నేను అడుగుతున్న ఈ ప్రశ్నలు ప్రశ్నించే హక్కు నాకు ఉంది అది సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అయినా అప్పుడు రష్యన్ ఎంబసీకి లెటర్ పంపలేదని సమన్స్ పంపలేదని రమణ గారిని నిలదీసి అడిగా ఐ హావ్ ఎవరీ రైట్ as a global peace president as an indian citizen as a human rights activist to question and they have to answer this ee prashnal ki jawab ochinanta varaku nenu urku ledu ledu anni angle lo enquiry chestha ippudu na mitrulu retired chief justice cbi director jaiswal nennane ayina vichu pettaru cbi director ga ayina tho private enquiry under private cbi రిటైర్డ్ సిబిఐ ఆఫీసర్స్ తో ప్రైవేట్ ఎంక్వైరీ అయినా చేయిస్తా ఎందుకంటే వివేక నంద వివేక హత్యలో న్యాయం జరగాలి అది నా కోరిక అది అవినాష్ రెడ్డి చే హస్తం ఉంటే ఆయన్ని ఎంక్వైరీ చేశారు మరి అవినాష్ రెడ్డి ఇచ్చిన వీడియో ఎందుకు ఎంక్వైరీ చేయలేదు అంతవరకు చదువు నేను డైరెక్ట్ గా సిబిఐ హైదరాబాద్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి జడ్జి గారిని సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేట్ అందరినీ కలిసి ఒక లెటర్ ఇచ్చారు ఇంతవరకు నన్ను ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే అర్థమైంది ఒకే కోణంలో అవినాష్ రెడ్డి లేదా తండ్రి వాళ్ళే చేయించారు ఎందుకు ఇన్వెస్టిగేషన్ అలాగైతే భారతిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లాగడానికి ఇదేనా చంద్రబాబు నాయుడు నీ కొట్ల ఇంకేంటి ఇది కొట్ల అసలు మీరెందుకు ఎంక్వైరీ చేయించాల వంద రోజులు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చట్టాన్ని మీ చేతిలో తీసుకుంటే సహించేది లేదు మీ కొడుకుని ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి లోకేష్ ని ఇదంతా టమ్మలా ఇప్పుడు చేసిన నష్టం మన రాష్ట్రాలకు సరిపోలేదా తొమ్మిది లక్షల కోట్ల అప్పు ఉంది అందుకే నేను ప్రజాశాంతి పార్టీ పెట్టా అప్పులు తీర్చుతా అభివృద్ధి చేస్తా న్యాయం చేస్తా కంపెనీలు తీసుకొస్తా ఉద్యోగాలు ఇస్తా రైతులు కన్నీరు తుడుస్తా బడుగు బలహీన వర్గాలకు అధికారాలు చేకూర్చు ఇంటి నువ్వు ఆలోచించండి వీరందరూ తోడు దొంగలు అవినీతి పనులు కుటుంబ పాలన మనకొద్దు కుల పాలన మనకొద్దు ఈ ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పు సునీతమ్మ విమలారెడ్డి కంటే భక్తులు ఎవరైనా ఉంటారా వివేకానంద రెడ్డి గారు చెల్లి రాజారెడ్డి గారికి ఐదుగురు కొడుకులు ఒక అమ్మాయి విమలారెడ్డి ఆవిడ ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతుంది సిబిఐ ఆవిడ ఎందుకు ఎంక్వైరీ చేయట్లేదు ఆవిడ ప్రశ్న అడిగింది అడ్రస్ చేసుకొని ఎప్పుడుగా మీరు మార్చి మీకు కావలసిన వాళ్ళు మీరు ఇరికించాలని చూస్తున్నారా ఆ హత్య చేసిన ఎందుకు జైల్లో పెట్టలేదు ఆ దొండకుని నేను చేశాను అంటున్నాడు మరి ఆడిన ఎందుకు మీరు జైల్లో పెట్టలేదు వాడిని తెలుగుదేశం పార్టీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గా వాడుకుంటున్నారు తప్ప 
వాడిని హైలైట్ చేస్తున్నారు తప్ప సహించేది లేదు ఏబిఎన్ ఛానల్ మీద మంద కృష్ణ మాదిరి రెండు వేల ఎనిమిదిలో దాడి చేస్తే మంద కృష్ణ మాదిరి ఆఫీస్ పిలిపించి ఖండించారు ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారిని వెళ్లి కలిసి సారీ అండ్ అని చెప్పారు ఇలాంటి దాడులు సహించరని ఎవరు అన్యాయం చేసినా నేను సహించరని మీకు తెలుసు కదా అందుకే ప్రపంచంలో ఈ రోజు కలిసి నుంచి ఇంకా ఎందుకు రాలేదు అక్కడ ప్రెసిడెంట్ పన్ను ఓడిపోయారు మే పదిహేను ఇరవై ఎనిమిది ఎలక్షన్ రీజన్ ఎలక్షన్ గెలిపించడం కొరకు నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయనకు స్టేబుల్ లీడర్ కానీ నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను అవినాష్ రెడ్డి తల్లి ప్రాణాలు పోతుంటే ఐదు రోజుల సమయం అడిగితే హ్యుమనిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ లో సిబిఐ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసి గ్యాంగ్లా పడిపోయి ఎస్పీని జరిపించి ఆయన ఎక్కడా ఆగిపోతున్నాడా మీరు పిలిచినప్పుడు అది వచ్చాడు కదా మన దేశంలో చట్టాన్ని కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళ చేతుల్లో తీసుకుంటున్నారు అవినీతి చేస్తున్నారు అక్రమాలు చేస్తున్నారు నేను బ్రతుకుంటే వరకు సహించేది లేదు ఎక్సైజ్ అయినప్పటికీ ఎవరైనప్పటికీ సునీత మీద కూడా ఎక్కువ ఎందుకు వివేక గారు ఇంకొక పెళ్లి చేసుకున్నారు నిజమా కాదా ఒక ముస్లిం పేరు పెట్టుకున్నారు నిజమా కాదా ఆస్తులు ఇస్తామన్నారు నిజమా కాదా ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఆవిడ కూడా కేసు వేసింది ఆవిడ ఎందుకు ఎంక్వైరీ చేయట్లేదు ఒక భార్యగా ఒక కొడుకుగా ఇది ఆస్తుల తగాదు దీనివల్ల ఎవరు లాభం పొందారు వివేక హత్య వలన వందల వేలు కోట్లు ఎవరు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు ఆ యాంగిల్ లో ఎంక్వైరీ చేయండి లేదా నేను చేయిస్తా ఇలా అలా ఉండదు నేను ఒకసారి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత నేను పవన్ కళ్యాణ్ కాదు పది పార్టీలు మార్చి ఎవరైనా ప్యాకేజ్ ఇస్తే తీసుకోవడానికి చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు జెండాలు మోయడానికి లోకేష్ మాకు మొన్న వరకు ఏమన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ పది పదిహేను సీట్లు ఇస్తే మీరు కుక్కలవా బిస్కెట్లు వేస్తే తిన్నాను కన్న మరి ఇప్పుడెందుకు నాకు ముఖ్యమంత్రి పదం వద్దు చంద్రబాబు నాయుడిని ముఖ్యమంత్రి చేయడం కొడుకు లోకేష్ ముఖ్యమంత్రి చేయడమే మన తేయు మనం ముప్పై సీట్లకి వెళ్ళలేదు కదా ఆయన అన్నాడు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓడించమే నా గోలని అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేశాడయ్యా నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎవరో తెలియదు నేను అడుగుతున్నా పవన్ నేను మోదీ ఏమో మన రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేస్తే మోదీ జెండా మోస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు మన రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేస్తే లోకేష్ను ముఖ్యమంత్రి చేస్తానంటున్నా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డితో పడదెందుకు నేను ఆయన్ని కాలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డిని నేను ఆయనకు మద్దతు ఇవ్వలేదు అసలు మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి కలిస్తే కుప్పంలో చంద్రబాబు నాయుడు కూలిపోడా కుప్పంలోనే నేను గెలుస్తాడా అవినీతి నేను సహించను మన రాష్ట్రాన్ని సరనాశనం చేసింది నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ స్పెషల్ స్టేటస్ నేను ఎత్తు చేస్తాను మరి ఇప్పుడెందుకు తేలే తమ్ముడు పవన్ మోదీ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఏం జైల్లో పెడతానా నీకు మోదీ గారు అంటే చాలా ఇష్టం మరి మోదీ గారే కదా మనకు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వలేదు మోదీ గారే కదా మనకు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వలేదు మోదీ గారే కదా మన రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు మోదీ గారే కదా చంద్రబాబు నాయుడు నీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎలా ఒప్పించలేకపోయాడు మోదీ గారే కదా చంద్రబాబు నాయుడుకి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మరి నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడుకి మోదీ సపోర్ట్ చేస్తారంట వీటి నాశనం చేసింది మోదీ చంద్రబాబు నాయుడు అప్పులు రాష్ట్రం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇచ్చారు ఏంటి ఈ రాజకీయం వివేక హత్యను రాజకీయం చేస్తే నేను సహించను కనుక ఎంట్రీ ఇచ్చాను లాస్ట్ మినిట్ లో న్యాయం జరగాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాపర్ గా అవ్వాలి అన్ని యాంగిల్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి నేను సిబిఐ కోఆపరేట్ చేస్తా నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు సిబిఐ జవాబు చెప్పాలి లేదా సహించేది లేదు ఎవరెవరిని ఎంక్వైరీ చేయమంటే చేయించాలి ఈ ఎంక్వైరీ ఎలక్షన్ అయినంత వరకు పోస్ట్ పోన్ చేయడం మంచిది ఎందుకు ఇది ఎలక్షన్ కాదు ఇప్పటి వరకు నాలుగు సంవత్సరాలు మీకు హరి లేనిది నాలుగు సంవత్సరాలు మూడు నెలలు అయింది ఇది నాలుగో నెల 
ఇప్పుడు వరకు మీరు ఎంక్వైరీ చేయలేదే ఈ మూడు నెలలు ఆరు నెలలు చంద్రబాబు నాయుడు తొత్తుల మీరు ఆయన ఏం చెప్తా అది చర్చలు చేయడానికి ఆయన ఏం చెప్తా అది సిబిఐ చేయడానికి ఆస్తుల కొరకు వివేకానంద్ రెడ్డిని చంపారు అది అందరికీ తెలుసు పదవుల కొరకు చంపలేదు కదా ఆయనకే పదం లేదు కదా ఆయన ఏం నాకు ఎంపీ ఇవ్వని జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడగలేదు కదా ఆయన నా మిత్రుడు శిష్యుడే కదా కనీసం వంద సార్లు నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడారు వివేకానంద్ రెడ్డి ఆయన మీకు తెలుసు కదా ఇడ్లీ సాంబారు దోశ పట్టుకుని ఎంపీగా ఉండేటప్పుడు లీమేరియానికి వచ్చి ఆ అన్నయ్య రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నయ్య పాలు గారు మనకు దేవుడు నాన్న చెప్పింది మనం వినాలి రాజారెడ్డి గారు అని నా ఆశీస్సులు తీసుకునేదే కదా రాజారెడ్డి గారు వివేకానంద రెడ్డి గారు ఆయనకి న్యాయం జరగాలి కానీ అన్ని యాంగిల్లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చాడు మీడియా అనేది ప్రశ్నించడానికి పొందు మీడియా మీద ఎవరో వివేకానంద రెడ్డి మన అన్నారు అవినాష్ రెడ్డి వాళ్ళు ఎవరు దాడి చేస్తారు నేను వైజాగ్ ఉన్నా వెంటనే ఖండించాను మీడియా మీద ఎవరు దాడి చేస్తే ఆ రోజే ప్రజల మీద దాడి చేసినట్టే ప్రజాస్వామ్యం మీద దాడి చేసినట్టు అలాంటి దాడి చేసిన వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయమని చెప్పారు కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక యాంగిల్లో వెళ్తుంది అన్ని యాంగిల్లో వెళ్ళాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎందుకు దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించలేదు మార్చి పదిహేను నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆ వెపన్స్ ఆ బ్లడ్ ఆ పూల్ ఆఫ్ బ్లడ్ దాన్ని ఎందుకు సీజ్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వెంటనే జైల్లో పెట్టలేదు చంద్రబాబు నాయుడే ద్రోహి ఎందుకు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫర్ ద డెత్ ఆఫ్ వివేకానంద రెడ్డి Thank you very much. Any questions?